மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு ருசியோரிசி நிகழ்ச்சியில மீன் மேக்கர் பொரியல் எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாமா மீன் மேக்கர் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது சோம்பு மிளகாய்த்தூள் எண்ணெய் உப்பு தேவையான பொருட்களை இப்போ பார்த்தோம் இப்போ எப்படி செய்ய முறைன்றதை பார்ப்போம் இந்த மீன் மேக்கர் எப்பயுமே பொதுவாக வெஜிடபிள் பிரிஞ்சு இப்படி தனிப்படையாக செய்யவே மாட்டாங்க வெஜிடபிள் பிரிஞ்சில் மட்டும்தான் போடுவாங்க இப்போ இது வந்து தனியாக ஒரு பொரியலாகவே பண்ணலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு நான்வெஜ் மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மட்டன் மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் இது தனியாக செய்கிறதுக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த முறையை பார்த்துட்டு கற்றுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருக்குங்க இப்போ சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறக்கணுங்க வெங்காயம் நல்லா இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்திருப்பாருங்க வெங்காயம் இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதையும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணுங்க நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ நம்ம மீன் மேக்கர் வேக வச்சு அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பொரியல் மாதிரி இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா வதக்கிக்கணுங்க நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டும் இப்போ நம்ம போட்டு அந்த மீன் மேக்கரும் ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இந்த இஞ்சி பூண்டோட அந்த சாறு வந்து இந்த மீன் மேக்கரில் இறங்கணும் அந்த வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக போதும் நம்ம இந்த தக்காளி போட்டதே இதில் தெரியாது அந்த அளவுக்கு சும்மா கொஞ்சம் போதும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இந்த மீன் மேக்கர் இதில் வர அந்த தண்ணியே போதுங்க தண்ணியே ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த பொரியல் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்வெஜ் அதாவது நம்ம மட்டன் செய்வோம் இல்லைங்களா அந்த வாசனை வருது பாருங்க நல்லா இது சாதாரண வெஜிடேரியன் மாதிரியே இருக்காது இப்போ மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம தண்ணியே சேர்க்கலைங்க இது வரைக்குமே தண்ணி சேர்க்காமல் அப்படியே இதுலேயே தான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் ஆயில் பத்தலை இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தண்ணி சேர்க்கல வெறும் இந்த இந்த ஆயிலே தான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் தண்ணி சேர்க்காம தான் செய்யணும் இந்த இந்த பொரியல் அந்த மீன் மேக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குங்களா அதுவே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பொரியலை வந்து நீங்கள் கண்டேபிடிக்க மாட்டாங்க இது மட்டன் தான் நினைப்பாங்க யாருமே இது வெஜிடேரியன் கண்டேபிடிக்க மாட்டாங்க மீன் மேக்கர்னே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிப்போம் சிறுவலாக வறுத்த உடனே கோழிக்கறி மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க நல்லா இப்போ நம்ம இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம்
நல்ல சூடாக சுவையாக இருக்குது பாருங்கள் பசங்க இதை வந்து கண்டே பிடிக்க மாட்டாங்க இது மீன் மேக்கர்னு கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாங்க அவங்க சிக்கன் ஃப்ரை தான் நினச்சிப்பாங்க இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒரு டிஷ்ஷோட மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்